ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆಯಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಪ್ರೆಂಟೀಸ್ ಅಂಡರ್ ಅಪ್ರೆಂಟೀಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಒನ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಯಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತೊಂದು ಹುದ್ದೆಗಳು ಅಪ್ರೆಂಟೀಸ್ ಹುದ್ದೆಗಳು ಖಾಲಿದೆ ಸೊ ಅವರು ಯಾವ್ಯಾವ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಒಳಗದಾವೆ ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ಹುದ್ದೆಗಳು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಜೋನ್ ವೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ ಇದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೋನಲ್ಲಿ ನೀವೇನಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಜೋನಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ಹುದ್ದೆಗಳಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ ಅಂದರೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಂದರೆ ಟೋಟಲಾಗಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಥರನ ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೂರು ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹುದ್ದೆಗಳು ಖಾಲಿ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂದರೆ ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಖಾಲಿ ಇದ್ದಾವೆ ಸೊ ಟೈಪ್ಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಮೂ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಅದೇ ಥರನಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳಿದಾವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಐದುನೂರು ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾವೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಏಜ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ನೋಡೋದಾದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಆನ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಫೈವ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಫೈವ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈಂಟಿ ಏಯ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಫೈವ್ ಟು ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷ ಇರಬೇಕು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಅದೇ ಥರನಾಗಿ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಯಾವಾಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹದಿನೈದು ಐದು ತೊಂಬ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟರಿಂದ ಹದಿನೈದು ಐದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕರೊಳಗೆ ನಿಮ್ಮದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಥರ ನೀವೇನಾದರೂ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಐದು ವರ್ಷ ಏಜ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಒ ಬಿ ಸಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಮೂರು ವರ್ಷ ಏಜ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ಥರ ನೀವೇನಾದರೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವಿಕಲಚೇತನ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಏಜ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ಥರ ನಾವು ಹುದ್ದೆಗಳು ನೋಡೋದಾದರೆ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೋಟಲಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳು ಇವೆ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಇದ್ದಾವೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ನೋಡೋಣ ಸೊ ವಿಧವಾದ ಹುದ್ದೆಗಳು ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಇರೋದಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಸಮಥಿಂಗ್ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಜೋನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಈ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊರಿ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಏನು ಎಜುಕೇಷನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇನ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಸೊ ನೀವೇನಂದರೆ ಕಾಮರ್ಸಲ್ಲಿ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬಿ ಕಾಮ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರು ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅದೇ ಥರನಾಗಿ ಆಫೀಸ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪದವೀಧರರ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಯಾವುದ್ರೊಳಗಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬಿ ಎ ಬಿ ಬಿ ಎ ಅದರೊಳಗೆ ಪದವೀಧರ ಆಗಿದ್ದರೆ ನೀವು ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತೀರ ಅದೇ ಥರನೇ ಸೆಕ್ರೆಟ್ರಿ ಅಸಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಹಾಕಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಐ ಐ ಟಿ ಐ ಟಿ ಐ ಟ್ರೇಡ್ ಸ್ಟೆನೋಗ್ರಾಫಿ ಆರ್ ಸೆಕ್ರೆಟ್ರಿಯಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಐ ಟಿ ಐ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಯಾವುದ್ರೊಳಗೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೆನೋಗ್ರಾಫಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಒಳಗೆ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಸೆಕ್ರೆಟ್ರಿಯಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸನ್ನು ಮಾಡಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದೇ ಥರನಾಗಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಪ್ರೇಟರ್ ಕ್ರೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಐ ಟಿ ಐ ಇನ್ ಸಿ ಒ ಪಿ ಎ ಟ್ರೇಡ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಐ ಟಿ ಐ ಒಳಗೆ ಯಾವ್ದು ಮಾ
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಐ ಟಿ ಐ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಪ್ರೆಂಟೀಸ್ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹನ್ನೆರಡು ತಿಂಗಳೊಳಗು ನಿಮಗೆ ಅಪ್ರೆಂಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೈಫಂಡ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ ಅಪ್ರೆಂಟೀಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಒಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಫೀಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಬಂದು ಬಿ ಎ ಬಿ ಕಾಮ್ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಬಿ ಬಿ ಎ ಟ್ರೇಡ್ ಅಪ್ರೆಂಟೀಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಒನ್ ಇಯರ್ ಐ ಟಿ ಐ ಮಾಡಿರಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಏಳು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎರಡು ವರ್ಷ ಐ ಟಿ ಐ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಎಂಟು ಸಾವಿರದ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಅಪ್ರೆಂಟೀಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಂಟು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಎಂಗ್ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಪ್ರೆಂಟೀಸ್ ವುಡ್ ಬಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒಪ್ಟೈನ್ ಇಂದ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆರಿಟ್ ಡ್ರಾನ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸಿಮ್ಲರ್ ನಂಬರ್ ಇನ್ ಮೆರಿಟ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ವಿತ್ ಹೈಯರ್ ಏಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವುಡ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ನೋ ಕ್ಯಾನ್ವರ್ಸಿಂಗ್ ಆರ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಿಂಗ್ ವುಡ್ ಬಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೇಬಲ್ ಆಟ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಮೇ ರೆಂಡರ್ ಫಾರ್ ದ ನಾನ್ ರೀಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನ್ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ನಾಯ್ಕಿ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಅಂತಿಮ ಹಂತದ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಿಮ್ಮ ಓವರಾಲ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಅಥವಾ ಐ ಟಿ ಐಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಂದರೆ ಮೆರಿಟ್ನ ತೆಗಿತಾರೆ ಈಗ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಮೆರಿಟ್ ಬಂದರೆ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯಾರದು ಏಜ್ ಹೈಯರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಯಾರದು ಏಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅಂಥವ್ರನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಇವೆಲ್ಲ ಜನರಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಯಾವ ಥರ ಹಾಕಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫೀಸ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ವಿತ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಟ್ ಎಚ್ ಟಿ ಟಿ ಪಿ ಎಸ್ ಕೋಲನ್ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಅಪ್ರೆಂಟೀಸ್ ಶಿಪ್ ಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್ ಓ ಆರ್ ಜಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವೇನಂದರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಮತ್ತು ಆಫೀಸ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೀವು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಿಂದ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಆದಂಥ ಡಬ್ ಎಚ್ ಟಿ ಟಿ ಪಿ ಎಸ್ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಅಪ್ರೆಂಟೀಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್ ಓ ಆರ್ ಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದರ್ ಟ್ರೇಡಿಗೂ ಕೂಡ ಏನಂದರೆ ಅಲ್ಲೇ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹಾಕಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೀನರ್ಶಿಪ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಕೂಡ ಏನಂದರೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಏನಂದರೆ ಏಜೆನ್ಸಿ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ಥರ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಟೆಕ್ನೀಷಿಯನ್ಗೆ ಹುದ್ದೆಗೆ ಹಾಕೋದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವಿತ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ರೀಜನಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಅಪ್ರೆಂಟೀಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇನ್ ದೇರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಪ್ರೆಂಟೀಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂಡರ್ ದ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ದ ಲಿಂಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲರಿ ಈ ಲಿಂಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದು ಮಾಡಿರಿ ಸೊ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಆಫೀಷಿಯಲ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಹುದ್ದೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಲಿಂಕ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಆ ಪೇಜೆ ಓಪನ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಹೌ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ನೀವೇನಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೆಂಟೀಸ್ ಒಳಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು ಅದಾದಮೇಲೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕೋದಿದ್ರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಬೋ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆರ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಶುಡ್ ವಿಸಿಟ್ ಒ ಎನ್ ಜಿ ಸಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಾಟ್ ಒ ಎನ್ ಜಿ ಸಿ ಅಪ್